আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবা আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন সো আজকে আমরা মূলত ইউনিট নাম্বার 4 लेसन নাম্বার 4 টা নিয়ে কাজ করব সো ইউনিট নাম্বার 4 लेसन নাম্বার 4 টা দিয়ে যেতে কাজ করতে হয় এটা হচ্ছে মূলত নিশাত মজুমদার लेसनটার নাম আমরা এই সি ইংলিশের ইউনিট 4 लेसन 4 নিয়ে কাজ করব আশা করি আমার কথা শোনা যাচ্ছে আই होप আমাকে আমার কথা শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট হবে এবং আমাকে দেখাও যাচ্ছে আশা করি স্পষ্ট হবে ওকে রাইট চলো শুরু করি এবার আমরা যদি দেখি কি বলছে নিশাত মজুমদার ওকে স্যার আমি একটু চেক করে নিচ্ছি নিশাত মজুমদার ওকে স্যার ঠিক আছে তাহলে কি বলছে দেখো নিশাত মজুমদার এ মহিলা বলছে ইন হার আর্লি 40s সে তার আর্লি 40s এ 40 এর যখন বয়স তার 40 এর কোঠায় যখন তার বয়স সে সময় একজন মহিলা রাইট নিশাত মজুমদার এটা এটা হচ্ছে একটা পজিটিভ রাইট তাহলে বলছে নিশাত মজুমদার 40 এর বয়সের 40 এর কোঠায় একজন নারী নিশাত মজুমদার ইজ স্পোর্টস আইকন তিনি একজন স্পোর্টস আইকন খেলাধুলার একজন আইকন আইকন মানে আশা করি আমরা বুঝি আইকন মানে হচ্ছে আদর্শ রাইট তিনি একজন খেলাধুলার আদর্শ ওকে রাইট তারপর কি বলছে দেখো এবার বলছে সি কামস অফ এ মডেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড তিনি একটা মডেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেন মোরসমানি নম্রভদ্র একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে আমরা পটভূমি বুঝি তবে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে মূলত তোমার পরিবার বোঝাচ্ছে তিনি একজন নম্রভদ্র পরিবার থেকে উঠে আসেন হার ফাদার তার বাবা ছিল একজন बिजनेসম্যান তার বাবা একজন ব্যবসায়ী মানুষ এবং তার মা ছিল একজন হাউসওয়াইফ রাইট শি ইজ দ্য সেকেন্ড তিনি ছিলেন দ্বিতীয় অফ ফোর শেভলিং শেভলিং মানে হচ্ছে তোমার আপন ভাই বোন কে আমরা বলি শেভলিং তারে বলছে চার ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় she is not এখান থেকে একটা প্রশ্ন করা হয় যে নিশাত মজুমদার ভাই বোন কয়জন এখান থেকে স্টুডেন্টরা ভুল করে নিশাত মজুমদার ভাই বোন কয়জন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি তুমি যদি বলো নিশাত মজুমদার ভাই বোন আছে চারজন তাহলে ভুল করতেছ ক্লিয়ার তাহলে নিশাত মজুমদার ভাই বোন কিন্তু চারজন না নিশাত মজুমদার এর ভাই বোন চারজন না টোটাল ওরা ভাই বোন চারজন তাহলে নিশাত মজুমদার ভাই বোন কয়জন তিনজন ঠিক আছে দেখো রাইট she is not very tall সে দেখতে অনেক বেশি লম্বা ছিল না well built খুব সুস্বাস্থ্যের অধিকারও ছিল না does not have charming charming মানে মনোমুগ্ধকর অসাধারণ মনোমুগ্ধকর প্রিন্সেস রাইট রাজকুমারী লুক চেহারা তার মনোমুগ্ধকর রাজকুমারীর মতো চেহারাও ছিল না বাট দিস কিন্তু এই অ্যাপিয়ারেন্টলি স্পষ্ট তো অর্ডিনারি গার্ল এ স্পষ্ট অর্ডিনারি এই গালটা একদম সাদামাটাই মেয়েটা সাধারণ মেয়েটা হ্যাজ থ্রি থিংস তার কাছে তিনটা জিনিস ছিল দ্যাট যেটা হি ক্যান বি প্রাউড অফ যে তিনটা জিনিস নিয়ে সে আসলে কি করতে পারে গর্ব করতে পারে এরকম তিনটা জিনিস তার কাছে ছিল দিস আর এই তিনটা জিনিস হচ্ছে এক নাম্বার শি হ্যাজ এক্সট্রা অর্ডিনারিলি সাপোর্টিভ প্যারেন্টস তার এক নাম্বার ছিল খুব সাপোর্টিভ একটা প্যারেন্টস ছিল এক্সট্রা অর্ডিনারিলি অতিরিক্ত মাত্রায় সাপোর্টিভ তাকে সমর্থন করে তাকে সাপোর্ট করে এরকম একটা প্যারেন্টস ছিল তার হু অ্যাকসেপ্টেড যারা মেনে নিয়েছিল হার ড্রিম তার স্বপ্নকে অ্যাজ রিয়েল যারা তার স্বপ্নটাকে বাস্তব হিসেবে মেনে নিয়েছিল যে না এটা একটা বাস্তব স্বপ্ন হতে পারে হার ফাদার তার বাবা ও আজ এ ফ্রিডম ফাইটার তার বাবা ছিল একদম ফ্রিডম ফাইটার রাইট মুক্তিযোদ্ধা ছিল এক নাম্বারটা পাইলাম যেটা হচ্ছে সে হচ্ছে সাপোর্টিভ প্যারেন্টস পেয়েছিল এটা হচ্ছে তার এক নাম্বার গর্বের বিষয় তার সাপোর্টিভ প্যারেন্টস ছিল দুই নাম্বারটা পেলাম তার বাবা ছিল ফ্রিডম ফাইটার রাইট মুক্তিযোদ্ধা ছিল ইন লিবারেশন ওয়ার অফ বাংলাদেশ ইন নাইনটিন উনিশশো একাত্তরে লিবারেশন ওয়ারে স্বাধীনতার যুদ্ধে তার বাবা একজন ফ্রিডম ফাইটার ছিল তার দুইটা আমরা গর্ব করার জিনিস পেলাম তিন নাম্বারটা যাবো চলো বলছে সি স্কেল রাইট স্কেল আমরা জানি স্কেল মানে হচ্ছে তোমার আরোহণ করা তিনি আরোহণ করেছিলেন দ্য হাই স্পিক সর্বোচ্চ চূড়াই পিক মানে চূড়া অ্যাপেক্সেস ইউনিম রাইট ওকে তাহলে বলছে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ায় তিনি আরোহণ করেছিলেন অ্যাট দ্য ফার্স্ট বাংলাদেশি গাল একজন প্রথম বাংলাদেশি মেয়ে হিসেবে ইন টু দু হাজার বারো সালে সর্বপ্রথম কোনো বাংলাদেশি হিসেবে তিনি কি করেছিলেন তিনি সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছেন অর্থাৎ সোজা কথা হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্টের কথা বোঝাচ্ছে বলছে নিশাদ লাইফ প্রেজেন্ট নিশাদের জীবনটা আমাদেরকে প্রেজেন্ট করে রাইট অ্যান্ড ইন্সপায়ারেশনাল একটা ইন্সপায়ারেশনাল স্টোরি একটা ইন্সপায়ারেশন তো বোঝো উৎসাহমূলক অনুপ্রেরণামূলক একটা গল্প আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করে উপস্থাপন করে দ্যাট ইয়র্থ ইন বাংলাদেশ যেটা কি না দ্য ইয়র্থ ইন বাংলাদেশ ইয়র্থ তরুণরা ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের তরুণরা নিষ্ঠ যে গল্পটা বাংলাদেশের তরুণদের জানা দরকার নিশাত ওয়াজ বর্ন অন ফাইভ জানুয়ারি নাইনটিন এটি সালে 
পাঁচ জানুয়ারি নিশাদ মজুমদার জন্মগ্রহণ করে ইন এ ভিলেজ কল তেউরি তেউরি নামের একটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে উইচ ইজ সিচুয়েটেড যেটা কিনা সিচুয়েটেড মানে অবস্থিত রামগঞ্জ উপজেলা ইন লক্ষ্মীপুর ডিস্ট্রিক্ট লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত যেটা সি কমপ্লিটেড হার স্কুলিং সে তার স্কুলিং কমপ্লিট করে সে তার স্কুলিং তো বুঝো পড়াশোনা ফ্রম বটমলি হোম গার্লস হাই স্কুল থেকে তার স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে উনিশশো সাতানব্বই সালে অ্যান্ড পাস এসএসি এবং এসসি পরীক্ষা পাস করে ফ্রম শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ নাইনটিন নাইনটি সালে শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ থেকে তার ইন্টার পাস করে ওকে সি আর্ন হার ব্যাচেলর্স অ্যান্ড মাস্টার্স ডিগ্রি তিনি তার ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং তিনি তার মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন দেখে দিকে ইন ইন অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিংয়ের উপরে ফ্রম ঢাকা সিটি কলেজ ঢাকা সিটি কলেজ থেকে তিনি তার অ্যাকাউন্টিংয়ের উপরে অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন অ্যান্ড কারেন্টলি বর্তমান সময় ওয়ার্কস কাজ করছেন ফর ঢাকা ওয়াসা ঢাকা ওয়াসাতে কাজ করছেন অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট একজন হিসাব রক্ষক হিসেবে ঢাকা ওয়াসাতে তিনি কাজ করছেন শি ইজ অলসো ইন্টারেস্টেড তিনি এছাড়াও ইন্টারেস্টেড ছিলেন আগ্রহী ছিলেন ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বিভিন্ন ভাষার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন অ্যান্ড কালচার বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর অ্যান্ড হ্যাজ অ্যান্ড্রোল এবং তিনি ভর্তি হয়েছিলেন অ্যান্ড্রোল মানে ভর্তি হওয়া অফ আর এম এ তার এম এ ডিগ্রিতে ভর্তি হয়েছিলেন ইন জাপান স্টাডিজ জাপান স্টাডিজ নামে একটা সাবজেক্টে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন অ্যাট ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপান স্টাডিজ নামে একটা সাবজেক্টে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ফর আস আমাদের জন্য নিশাদ লাইফ কাম নিশাদের জীবনটা আসে এসেছে অ্যাক্রস কাম অ্যাক্রস অ্যাজ স্পেশিয়ালি সিগনিফিকেন্ট এটা স্পেশিয়ালি বিশেষ করে সিগনিফিকেন্ট গুরুত্ব নিয়ে এসেছে বিকজ কারণ ইট টেল আস এটা আমাদেরকে বলে হাউ কিভাবে দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ওয়ান পার্সন একজন ব্যক্তির প্রভাব বলছে ক্যান মোটিভেট সাম ওয়ান এই নিশাদের জীবনটা আমাদের কাছে গুরুত্ব নিয়ে আসে কারণ এটা আমাদেরকে বলে কিভাবে একজনের জীবন আরেকজনের জীবনকে কি করতে পারে দেখো ওইদিকে মোটিভেট করতে পারে সাম ওয়ান টু ড্রিম বিক বড় স্বপ্ন দেখতে রাইট টু ড্রিম বিক বড় স্বপ্ন দেখতে একজনের জীবন কীভাবে আরেকজনকে বড় স্বপ্ন দেখতে কি করে অনুপ্রাণিত করে এই জিনিসটা আমরা নিশাদের জীবন থেকে শিখতে পেয়েছি অ্যাজ দ্য ডটার অফ ফ্রিডম ফাইটার একজন ফ্রিডম ফাইটারের মেয়ে হিসেবে একজন মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে হিসেবে নিশাদ হ্যাড টু ফেস নিশাদকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল ফেস করতে হয়েছিল মেনি অব স্ট্রাগলস অনেকগুলো বাধা তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল ইন আর আর্লি লাইফ তার প্রথম জীবনের বাট হার মাদার কিন্তু তার মা হার রোল মডেল তার মা ছিল তার আদর্শ গেইভ হার কারেস তাকে সাহস যুগিয়েছিল ডিটারমিনেশন তাকে সংকল্প যুগিয়েছিল টু ওভারকাম দ্যান এই অবস্ট্রাগলগুলোকে এগুলোকে ওভারকাম করতে সাহস যুগিয়েছিল অ্যান্ড পার্সিউ এবং অনুসরণ করতে হার ড্রিমস তার স্বপ্নগুলোকে অনুসরণ করতে তাকে সাহায্য করেছিল আশুরা মজুমদার নিশাদ মাদার নিশাদের মা আশুরা মজুমদার ইজ হার্ড ওয়ার্কিং তিনি কঠোর পরিশ্রমী মহিলা আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইমেন বোঝায় এক মানে এক মহিলা হু বলছে যে কি না হ্যাজ বিন ওকে রাইট হু হ্যাজ বিন এ পিলার অফ সাপোর্ট যে কি না পিলার অফ সাপোর্ট ছিল যে কি না পিলার মানে সাপোর্টের পিলার রাইট খুব সমর্থনের পিলার বা কি বলে তুমি যেটাকে বলতে পারো তিনি আসলে তার পরিবারের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল ছিলেন আর কি ফর হার ফ্যামিলি তার পরিবারের জন্য ইন ডায়েস্ট অফ সিচুয়েশন ডায়েস্ট মানে কঠিন সিচুয়েশন মানে পরিস্থিতি তার কঠিনতম পরিস্থিতিতে তিনি তার পরিবারের পিলার খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিশাদ লার্ন ফ্রম আর মাদার নিশাদ তার মায়ের কাছ থেকে শিখেছে হাউ টু কিপ মেন্টাল স্ট্রেংথ কীভাবে হাউ টু কিপ কীভাবে ধরে রাখতে হয় মেন্টাল মানসিক স্ট্রেংথ কীভাবে মানসিক শক্তি ধরে রাখতে হয় ইন খেলামেটিয়াস দুর্যোগপূর্ণ খেলামেটিয়াস দুর্যোগপূর্ণ মোমেন্ট মুহূর্তে অফ লাইফ জীবনের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে কিভাবে নিজেকে ধরে রাখতে হয় লার্নিং ফ্রম হার তার থেকে এটা শিখে নিশাদ বিঘান আর ড্রিম নিশাদ বিঘান হার ড্রিম নিশাদ তার ড্রিম শুরু করে তার স্বপ্ন শুরু করে অফ কানকেয়ারিং জয়লাভ করার স্বপ্ন মাউন্টেন্স মানে পর্বত সে তার পর্বত জয়লাভ করার স্বপ্ন শুরু করে ওকে স্যার তারপরে কি বলছে Have you heard of Superman? Do you Superman in the name of And the Hollywood film showing his adventure. Hollywood film is the adventure that you can see. She is Superman in the name of Superman. She is Superman in the original name. Christopher Reeve, the actor. The actor is the actor who played. She is the actor who played. The role is the actor who played. The actor who played. Superman in the name of Superman. In the film, Superman in the name of Superman. She is the actor who played. Christopher Reeve. বলছে ইন স্পিচ সে ক্রিস্টোফার রিফ তার একটা স্পিচে ভাষণে হি গেভ অ্যান 
বলছে দেখো হি গেভ যে স্পিচটা তিনি দিয়েছিলেন ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশন 1996 ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশন 1996 সালে এই একটা ভাষণে তিনি একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন যেখানে তিনি বলেছেন সো মেনি অফ আওয়ার ড্রিম সো মেনি অফ আওয়ার ড্রিম আমাদের অনেকগুলো স্বপ্ন আছে এট ফার্স্ট প্রথম প্রথম সিমস এগুলো দেখে মনে হয় রাইট সিমস দেখে মনে হয় ইম্পসিবল এগুলোকে অসম্ভব মনে হয় প্রথম দেখায় দেন দিস সিম ইম্প্রোবাবেবল প্রথম দেখায় এই স্বপ্নগুলোকে অসম্ভব মনে হয় এরপর এগুলোকে প্রভাবেল মনে হয় ইম্প্রোবাবেল মানে অভাবনীয় মানে ভাবাই যায় না এমন মনে হয় অ্যান্ড দেন এরপরে ওয়েন যখন উই সামান আমরা যখন ডেকে আনি আমরা যখন ডেকে আনি যুক্ত করি দ্য উইল আমাদের ইচ্ছা শক্তিটাকে যখন এখানে জুড়ে দিই দে সুন বিকাম ইন এ ভাইটেবল তখন এই স্বপ্নটা আমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে মানে এই স্বপ্ন আমার লাগবেই এরকম হয়ে পড়ে দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইট নিশাদ লাইফ টু এই বিষয়টা নিশাদের জীবনেও ঘটেছে দো শি হ্যাড লং চ্যারিজ ড্রিম যদিও তার লং চ্যারিজ একটা ড্রিম ছিল দীর্ঘ চ্যারিজ মানে লালিত ড্রিম তো বুঝো স্বপ্ন ছিল টু বি মাউন্টেনার একজন মাউন্টেনার হওয়ার দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন ছিল যদিও তার ইট ওয়াজ নট আনটিল টু থাউজেন্ড এটা কখনো দুই হাজার তিন সাল আগে হয় নাই দ্যাট শি কুড ক্লাইম্ব সে ক্লাইম্ব করেছে নাইন সিক্সটি ফিট হাই কেউ কারাডং এতটুকু উপরে নয়শো মানে নাইন সিক্সটি ফিট উপরে কেউ কারাডং উপরে এরা কখনো তিনি কি করেন নাই তিনি আরণ করেন নাই ইচ্ছা ছিল কিন্তু উঠে নেই কখনো সে ক্লাইম্ব দ্য ক্লাইম্বিং ইভেন্ট এই কেউ কারাডংয়ে ওঠার যে ক্লাইম্বিং ইভেন্টটা এই রাইট আরোহণের যে অনুষ্ঠানটা আয়োজনটা ওয়াজ অর্গানাইজড এটা অর্গানাইজ করা হয়েছিল উনত্রিশ মে দুই সালে টু সেলিব্রেট উদযাপন করতে দ্য ফিফথ বলছে দ্য ফিফথি এজু অ্যানিভার্সারি বলছে পঞ্চাশতম অ্যানিভার্সারি মানে হচ্ছে তোমার বার্ষিকী আর কি রাইট পঞ্চাশতম বার্ষিকী অফ রাইট একমান হিলারি অ্যান্ড তানজিন নর্জেস ওকে রাইট একমান হিলারি এবং তানজিন নর্জেস কনকিউস মানে জয়লাভ করা অফ মাউন্ট এভারেস্ট তাদের মাউন্ট এভারেস্ট জয়লাভের পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালন করার জন্য কি হয়েছিল এই অনুষ্ঠানটার আয়োজন করা হয়েছিল নিশাদ হ্যাট ওয়ার্ক দ্য স্টেট অফ ঢাকা নিশাদ ঢাকার রাজপথে হেঁটেছিল উইদ ইন ফিফটি কেজি ব্যাকপ্যাক পনেরো কেজির ব্যাকপ্যাক রাইট মানে বোঝাই করে ব্যাক বোঝাই করে হেঁটেছিল থ্রি কনজিকিউটিভ কনজিকিউটিভ মানে ব্যাক টু ব্যাক এক টানা পরপর তাহলে বলছে টানা তিন দিন পরপর সে কি করেছে কাঁধে পনেরো কেজি ব্যাক নিয়ে হেঁটেছে টু মেক হার বডি রেডি তার বডিটাকে রেডি করার জন্য ফর দ্য ক্লাইম্ব সে আরোহণের জন্য রেডি করার জন্য বিফোর দ্য রিয়েল এক্সপিডেশন সত্যিকারের এক্সপিডেশন মানে অভিযান সত্যিকারের অভিযান শুরু করার আগে তার বডিকে ঠিক করার জন্য সে আমার তিন দিন হেঁটেছিল ফ্যাক্টরস লাইক ফ্যাক্টরস বিষয়গুলো লাইক যেমন ধরো চান্সের সুযোগ পাওয়ার বিষয় ডেডিকেশন মানে উৎসর্গের বিষয় রাইট নিজের প্রতি নিজের যে একটা ডেডিকেশন থাকা ট্রেডিং অপরচুনিটি যে কোনো অপরচুনিটি সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়টা আর ইম্পর্টেন্ট এটা জরুরি ফর এনি ওয়ান সাকসেস যে কারো সফলতার জন্য জরুরি বাট এ স্পোর্টস পারসন শুড কিন্তু একজন স্পোর্টস পারসনের থাকা উচিত অলসো হ্যাভ ডিসিপ্লিন এগুলো তো থাকতে হবে হবে এছাড়াও একজন স্পোর্টস পারসনের মধ্যে ডিসিপ্লিন থাকতে হয় রাইট শৃঙ্খলাবোধ থাকতে হয় পার্সিভিডেন্স অধ্যবসায় থাকতে হয় টু সাকসেস সফল হওয়ার জন্য আর কি লাগে ইনস্টিটিউশনাল প্রাতিষ্ঠানিক অ্যান্ড প্রফেশনাল ট্রেনিং বলছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষারও দরকার হয় পেশাজীবী শিক্ষারও দরকার হয় আর অলসো ন্যাসারি এটা জরুরি নিশাদ জয়েন বাংলাদেশ মাউন্ট ট্রেনিং অ্যান্ড ট্র্যাকিং ক্লাব রাইট ইন টু থাউজেন্ড সালে গিয়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন অ্যান্ড কমপ্লিটেড এ বেসিক ট্রেনিং কোর্স এবং একটা বেসিক ট্রেনিং কোর্স শেষ করেন রাইট অ্যাট হিমালয়ান মাউন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউট দার্জিলিং দার্জিলিংয়ের এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি একটা বেসিক কোর্স করেন ইন্ডিয়া যেটা ইন্ডিয়াতে অবস্থিত দুই হাজার সাত সালের কথা আফটার দ্যাট তারপরে সে স্কেল পিক্স ইন দ্য হিমালয়ান সে হিমালয়ান রেঞ্জের হিমালয়ের পর্বতমালার একটা একটা করে চূড়াগুলো কি করা শুরু করে সে একটা একটা করে তোমার আরোহণ করা শুরু করে আমরা জানি হিমালয়ের অনেকগুলো পর্বত মিলে ঘটিত সো ছোট 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 যে পর্বতগুলো আছে এগুলো ট্রাই করা শুরু করে আর কি ওকে ওয়ান আফটার আদার একটার পর একটা জয়নিং সেভারাল টিম জয়নিং যুক্ত থাকে যুক্ত হতে থাকে সেভারাল টিমস অনেকগুলো টিমের সাথে ফ্রম বাংলাদেশ বাংলাদেশে টুডে উই হ্যাভ এ মাউন্টেন পিক আজকে দিনে আমাদের একটা পর্বতের চূড়া আছে ইন দ্য হিমালয়াস হিমালয়তে অ্যান্ড রাইট দ্য নেপাল বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পিক এটা নাম হচ্ছে নেপাল বাংলাদেশ বন্ধুত্ব চূড়া সো নেম বিকজ এই ধরনের নামটা করা হয়েছে মাউন্টেনার ফ্রম টু ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি দুই দেশের মাউন্টেনার দুই বন্ধুত্ব প্রতিম দেশের মাউন্টেনারা জয়েন্টলি ক্লাইম্ব আপ ক্লাইম্ব দুই বন্ধু প্রতিম দেশের মাউন্টেনারা একসাথে ক্লাইম্ব করেছে অর্থাৎ নেপাল এবং বাংলাদেশের দুইজন
এটার নাম হচ্ছে নেপাল বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পিক নাম দেওয়া হয়েছে ওকে রাইট তারপরে কি বলছে দেখো এদিকে নিশাত টিম ওয়াজ লিড বাই এম এ মোহিত নিশাতের টিমটাকে লিড করেছিল এম এ মোহিত হু হ্যাজ বিন অন টপ অফ এভারেস্ট যে কিনা এভারেস্টের চূড়ায় এর আগে উঠেছে অ্যান্ড কোয়াইট এ ফিউ আদার পিক্স এবং এছাড়া অনেকগুলো চূড়াই উঠেছে হায়ার দ্যান এইট থাউজেন্ড মিটার যেগুলো কিনা আট হাজার মিটারের চেয়েও উঁচু উঁচু উচ্চতার বিভিন্ন পর্বতে উঠেছে ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মাউন্টেনিং ইজ এ নিউ স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি মাউন্টেনিং এই পর্বত আরোহণটা একটা নতুন স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি রাইট এটা একটা নতুন খেলাধুলার অ্যাক্টিভিটি কার্যক্রম অ্যান্ড উই আর ইয়েট টু ডেভেলপ এবং আমরা এখন পর্যন্ত ইয়েট টু পারি নাই ডেভেলপ করতে এই কালচার একটা সংস্কৃতি দ্যাট উইল এনকারেজ এ উইমেন্স মাউন্টেনিং অ্যাক্টিভিটি যেটা একটা মহিলার মাউন্টেনিং অ্যাক্টিভিটিকে রাইট পর্বত আরোহণের কার্যক্রমটাকে ইন্সপায়ার করবে এমন কোনো সংস্কৃতি আমরা এখনও দেশে চালু করতে পারি নাই নিশাত টুক দ্য চ্যালেঞ্জ নিশাত এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করেছিল অ্যান্ড শি ওয়াজ সাপোর্টেড এবং তাকে সাপোর্ট করা হয়েছিল বাই হার প্যারেন্টস তার পিতা মাতা তাকে সাপোর্ট করেছিল দিস ইজ অ্যান এক্সপেন্সিভ স্পোর্টস এটা খুব নামি দামি খুব ব্যয়বহুল একটা খেলা অ্যান্ড নিশাত বলছে দেখো অ্যান্ড আদার মাউন্টেনার নিশাত সহকারে অন্যান্য যারা মাউন্টেনার ছিল পর্বত আর হয়েছিল রাইট কুড নট হ্যাভ সাকসিডেড তারা কখনোই সফল হতো না ইফ যদি সেভারাল অর্গানাইজেশনস কয়েকটা প্রতিষ্ঠান ডিড নট হেল্প দ্যাম তা থেকে সাহায্য না করলে এটা কখনোই সফল হতো না নিশাত ওয়াজ অ্যান অ্যাম্বাসেডর নিশাত ছিলেন একটি অ্যাম্বাসেডর একজন প্রতিনিধি অফ বিকজ আই এম এ গার্ল ক্যাম্পেইন এই বিকজ আই এম এ গার্ল নামের একটা প্রচারণার তিনি ছিলেন একজন প্রতিনিধি অফ প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এই প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ চ্যাপ্টার প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের এই প্রতিষ্ঠানের বিকজ আই এম এ গার্ল এই ক্যাম্পেইনের একজন প্রতিনিধি ছিলেন ইনার এক্সপিরিয়েন্সেন তার এই অভিযানের মাউন্ট এভারেস্ট ওঠার অভিযানের রাইট ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ শি ওয়ান্টেড টু লিভ এ মেসেজ তিনি একটা মেসেজ দিতে চেয়েছিলেন ফর অল পিপল সব মানুষের জন্য একটা বার্তা একটা মেসেজ দিতে চেয়েছিলেন অফ বাংলাদেশ দ্যাট ইজ বলছে দ্যাট এ গার্ল ক্যান ডু একজন মহিলা করতে পারে এনিথিং যে কিছুই করতে পারে এ বয় ক্যান ডু একটা ছেলে যা যা করতে পারে একটা মেয়ে তাতা করতে পারে অ্যান্ড হ্যান্স এবং এই কারণেই এভরি গার্ল শুড হ্যাভ প্রত্যেকটা মেয়ে বলছে শুড হ্যাভ সাপোর্ট প্রত্যেকটা মেয়েকে সাপোর্ট করা উচিত ফরমার প্যারেন্টস তার পিতা মাতার কাছ থেকে অ্যান্ড সোসাইটি সমাজের কাছ থেকে ইন এভরি চ্যালেঞ্জিং অ্যাক্টিভিটি যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জিং অ্যাক্টিভিটিতে তাকে সাপোর্ট করা উচিত অ্যান্ড দ্যাটস অল ইডিট নাম্বার ফোর লেসন নাম্বার ফোর শেষ করলাম নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে টেল দেন সালামাইকুম